本节目由超级省的同城旅行独家冠名播出，出行返现金，订机票就同城。好豆奶和爱豆，本节目由银路植物爱豆铺壁豆奶赞助播出。这是个矿洞，不会有吓人的东西的吧？啊！哇！我是一个真实的人，想哭就哭，想笑就笑。我困惑于我，没有困惑。无认知、空白、透明、麻药，很想知道他的故事到底是什么。有，哇，你的，你能不能写字写好一点？那如果说我要生孩子，你给我有什么忠告？没有人，没有两面的。没有人，你认识他就是这样的。你发脾气，我挺开心的，我特别期待你发一个啊。孔雀之乡，恭喜真的。我发现现在身边的人都在说你是爱人是艺人，这爱人怎么笑场呢？哦哦哦、他不计划，他就是。你在说什么？哇哇哇！不到银塔不算到过芒市。我们是少女啊，对啊。芒市不忙，我们不忙。时间一圈一圈向前，我携着旅行走过半程。在细碎的相处中，换新团成员，在彼此心中或许有了新的模样，但他们心中仍涌动着未了的倾诉渴望。想要更加了解彼此，贴近内心，期待一次心灵的深度碰撞，认识未曾触碰的自己。一切新鲜的答案，或许先以困惑的形式出现。能说的嘛，就不叫难处了。对自己说，我不会对孩子说，也不会对家人说。总经理有什么事，我在，我永远都在你后面。理想也好，目标也好，他是人一步一步踏踏实实走出来。事业与家庭，你怎么平衡？换新团成员，写下自己的思考与困惑，将他们。放置在布满嶙峋石壁的矿洞中，静静地等待有缘人的到来。或许见字如面，或许毫无察觉。我是一个真实的人，想哭就哭，想笑就笑。沈社发现不完美地方，个性上不能情绪问，情绪出口是找到好友倾诉，一起面对。如果是兰溪的话，为什么没有找我？我不是你的好友吗？你是谁？<笑>我真不太理解为什么我们的友谊要变成冷冰冰的时期，能？告诉我妈，因为我好重视你。哦，黑大姐，有八卦题的样子。哟，我说在这坐下吗？我觉得这张应该是黑大姐写的。嗯，因为她的繁体字出卖了她。<笑>有，哇，你的，你能不能写字写好一点？你有水时候啊，有些时候吧，会因为自己不能愿个这到生活中的每一个角色而自杂、自自执、自自自执、自杂、责，哎，而自责。哎，大姐，你在我的心里就是影后，我打算给你颁一个最佳影后奖。光来一点，多一点。
这两个。哈，可以啦，我是坐在这里吗？没有全是我哦，所以我就来了吗？哎啊，你过来，这啥呀？我不知道，我拿的是谁写的？这是你想问他的吗？对啊，你刚要说啥？为什么我没有拿过影后的？太过分了！<笑>我演戏的不好。我印象当中你修很多奖项，影后应该也拿过吧？说实话，嗯。事后我也拿过，哎，我就说哦，那就是事后，而且是最年轻的事后，到现在连打破。哎、但影后，我说的影后是电影的影后、啊。我觉得哈，演员真的不到最后一天，你不离开这个一行，嗯，总有机会。是的，真的总有机会的。的你哪知道哪一部戏突然间，就很多观众很喜欢，没人知道的。是,是,是。但是有些戏你可能就就努力的演完了，然后哇出来。哇，这完全变成这样，<笑>真的你想象不到的。因为我怀着孕，我其实已经想退掉它了。<笑>我到时候真的，我我在造型的时候，我知道我有身孕了，那时候我就想把它推了。然后我经理人跟我说，你不能推，因为你怎么跟人家解释你不拍，你已经签约了，既然接了，我就好好去干吧。那时候不是我们每一个人都压到头，头皮都烂掉吗？然后金飞跟我是一样，都有一个圈圈，那个没有头发。我以为是鬼剃头，你知道吗？我鬼剃头是不是我太大压力啊？谁让我用我太大压力？男孩子怎么办啊？他肯定会接受到我的压力。不行不行，我要开心一点，我要开心。但是为什么我脱了？<笑>然后吓到我是，后来金飞他脱了，我说，唉，幸好不是我自己，不是我自己。就知道其实是那个我们那个压的压到这样子，对。然后不是有次有一次王翔说，为什么摸的我的老婆都是脱头的？<笑>所以那时候我拍的时候我是很轻松的，我一点压力都没有，我反而要享受里面的角色的过程，还跟孩子不停的说，你妈妈虽然是演不好人，但是我们是有原因的，<笑>然后演好她吧，我要给她知道，人就是我要。给他灌输，我们有责任，我们要责任，把那个事情做好，做好。所以，就算呃，甄嬛有最后那场戏，不是我跟他对骂嘛，他把我推下嘛。其实我是跟丽丽说，你大力把我推下。他那时候不知道我有，我还没有公开，没有公开。然后他一把我推了，我自己借力，就这样，就没事。然后呢，他后来知道了，他说：“你为什么不跟我说？吓死我了！是，我怎么可以推你？”我说：“没事，你都不知道，而且我知道自己的那个怎么去保护自己。”然后我觉得就是这场是多好看，就是这一下，他也有那个能力，然后我也很可怜。对呀、啊，因为你会觉得说，如果你告诉他，他一定会有心理负担，不行的，他一定下不去手。对呀、啊，不行的，这个感觉完全连。哦，但是我觉得你好勇敢，要是我，我可能会有点。所以我拍的很轻松。嗯因为我第一个孩子小产了，反而告诉我，我再小心保护他，其实也会走的。哦，对呀、啊，所以多好。嗯，其实，在最开始他们让我写这个条的时候，我只有一个困惑，这个是我写的。嗯，哦，是你呀、啊，原来这个是我写的，这个其实是我想，是我写的，这个其实是我想问，我想、哦、这是一个无解题，所有的上有老下有小的。你会不会不太认识自己啊？因为我无数次被问到这个问题，我虽然非常强硬的回答，我说这个问题你们为为什么一定要问所谓的女性？这个问题你们有有没有问过男性？我就会觉得这个问题的背后带着某一种偏见。为什么？因为你觉得我作为女性就应该理所应当既照顾好家庭又经营好事业，凭什么？为什么我也在努力的平衡，但是我真的我平衡不了啊！我经常因为这个，我就把自己摁泥儿里了，我把自己整死了，就是因为我对自己的要求很高，我渴望我能好好工作，我也渴望我能做一个称职的妈妈。会不会有一点倦牛过脚尖呢？有一点，对，有一点，就是我可能就是我需要放过我自己，就是。有的时候就是学校里就搞那个家长开放日嘛，就是前两年，因为真的确实没有办法，在他读小班的时候，家长开放日我确实实在协调不出来，因为学校也通知的相对比较临时嘛，我让家里的长辈替我去参加的嘛，然后回来以后他有的妈妈，因为有的人就是爸爸妈妈去哦，我说，所以像今年的话，就是我就。
早就跟老师去定死，我说家长开放日是怎么样的时间？老师把时间给我以后，我就跟所有的工作伙伴说，对不起，这一天，我说我一定一定要空出半天，因为家长开放半天，我说我哪怕我自己辛苦一点，我下午的工作我给你保质保量的完成，但是你上午一定要空出来给我，那多好。对啊，那身体上辛苦一点，劳累一点，但是我觉得心理上满足了。对呀、啊，我觉得我做到了，起码你兼顾好了，努力呗。但我想说，现在哈，在在我的那个感受就是，你们都做得很好、嗯。说实话，只是你们不停的就要求更多，二十四小时给孩子，<笑>然后你就觉得不亏欠他了。我我有一点这样，就让自己很难很难过。<咳>你必须要有那种难过，才觉得对得起自己的孩子，<笑>但其实没必要，因为你们都是独一的孩子啊、哦，一个孩子，我是三个。我跟你讲，两个和三个真的是有好处，哦、你知道吗？他们两个、三个自己就能玩。我跟你说，不要说工作了，旅行我都不会对不起他，因为我觉得我对得起他有余。<笑>真的，我觉得我已经。尽力而为，我只有一个人，我不能全部就只有你们。这样，我经常跟他们说的，我也要跟自己说，我如果全世界只有你们，你们会给我逼死的。嗯，对。所以我必须要有我自己的生活。我试过一次，有跟我老公去旅行，他们守住口病了，我大女儿消十十天，然后嘴巴全都是溃疡、哦，这个手,手对呀、啊，我心很痛。但是我还是去后望了，因为他可以好好起来，我就不不给自己这种压力。人生就是要这样子，我要接受我，我只有一个人，我不能这样子对你们呢、啊。而且因为这样子，他们会更放松。是的，你知道到现在，我跟我老公把他们弄完睡完，我们两个就去在那个客厅看电视，要不是我们会出去看电影。因为我们知道他们在家很安全，我有两个姐姐在家里面，楼下睡，他们自己在自己房间，我我有四降头，我要看他们有多难呢、啊。而且现在那个年代实在太多的科技了，对，都可以见面啊，对吗？所以我就觉得不要逼死自己，嗯，我不会的，你知道吗？其实他这样的就是一个健康的心心态，他们也要学长大。他们也要学爸爸妈妈要拍拖啊、嗯。我们两个有些时候星期天我们送他们回家，我大女儿会说：“你们两个去拍拖吧。”嗯，我说：“如果我们两个有关系有问题，你会跟谁？谁你都苦。”然后他就说：“好吧，你们去吧。<笑>”对呀、啊，我我真的觉得就是这样，真的。然后，所以我到现在我会跟他们亲吻，跟他们抱，跟他们怎么样去表达，因为我怕我会后悔。如果有一天他们有什么事情离开我了，还是我有什么事情离开他了，我们都没有遗憾，因为我们已经尽力了。嗯，对啊。我只要不工作的时候回到北京家里，我就渴望我自己做一百分妈妈。可这个事情没有一百分妈妈，太累了。然后我就会觉得说，我现在看见自己、爱自己的时候太少了。我已经意识到了这个问题，我会觉得对自己有些亏欠。我有朋友就他在国外嘛，他就跟我说，他说：“欣然，你上半年的工作完成了以后。”你要过来找我，我说好的，等我女儿放暑假。他说你把女儿也先放一放，你自己来找我玩。是真的要这样，是真的。只有放松的妈妈才能养出来放松的孩子，所以你们放松一点吧。要不是搞不定了，再生一个吧。<笑>你再生一个吧，你还年轻，你有机会。哎呦天哪！<笑>你看他拿了我的，你拿了他的，我拿了，我觉得应该是你的。我可以问你问题吗？就是原来可能有一个很要好的朋友，处得很相很好，但是你不知道是什么原因，你们两个现在已经没有办法再做好朋友了。所以你想知道原因吗？我问过了，哦，你已经问过了，问过了，我不介意问的。而且我一来就说对不起，是不是我伤害到你，还是我做错什么东西？如果是的话，你跟我说吧，我愿意为我的做错的事情去承担。嗯，但他说没事。哦，那如果一方是这样的态度，就没法有什么事啊啊，就没有办法。然后我说，嗯，我我真的对不起啊，然后我就哭了。我说我不想我们这样，我们那么好的感情什么的，干嘛？你没事啊？我说没事啊，因为那时候是天天通电话的，就变成好像是突然之间这个人就消失了，而且你不知道比男比男女朋友更香啊，你明白吗？对啊，我不知道你们有没有这种友谊，我就很重视那种友谊。所以很难过。
但是过了很长一段时间了，你自己知道了吗？到现在都不知道，都不知道为什么这样，不知道。但我,我能感受到这一样东西，就是我相信我有事，他一定会帮我。你还还是这么坚信？一定，我肯定我有事，他一定，我跟他说，他肯定会过来帮我，所以我也一定会等着他。总有一天我们会会可以说出来的，嗯，但那个时候是可能他可以呼吸了，可以说出来的时候，嗯，我就不逼他，嗯嗯，我是想说，其实人生很多时候不必太在意人来人往，他是不是那个他？对，就是我曾经经常是我有朋友帮我去跟别人解释说，其实欣然挺好的，干嘛的？你们怎么总觉得他很？你知道拍戏的时候，万美熙说。你怎么那么装啊？跟我经纪人说，说你们家陶仙怎么那么装啊？然后呢，我经纪人没有跟我讲。拍完戏以后，我去探班的时候，就是万美熙她和我那个何先生拍同一部戏，她自己跟我说的。因为美熙她是大大咧咧的，她很可爱，她自己跟我说的。她说，欣然，拍戏的时候我还跟你们家那谁谁说，你看你们家陶仙多装啊，经常自己一个椅子放旁边。你原来挺二的嘛，我改变不了我的这个个性了，我就是这样子的呀，啊，就这样的一个性格呀。就是你真正在意的那三两个人，不管我站在山顶上还是站在山脚下，你都在就可以了。其他的，啊，那我有，那我有，有啊，你有你，但是你有自己会主动打电话的人，只是不是每一个都会这样子嘛，对吗？嗯、就像你说的，嗯，我确信，如果我有任何问题。嗯他一定会帮我，这样的朋友我是有的，嗯，那这个已经很幸运了、嗯。但是呢，就是即便是这样的朋友，我都很难做到说，当我想他的时候，会毫无顾忌的发一个信息或者打个电话说你干嘛？我想你了。有可能你到五十岁你会的了。但是其实他的性格给我的感觉就是说，很分裂，不是，我是一个很割裂的人。他不停的跟我说他是爱人，但他的行为又像艺人。这样，他行为很像艺人，他可能有些东西就是不停的做一些不得不意的事情，但是其实内心，其实内心他是爱人,是爱人，所以他又不能表现爱人的事情出来，要不是他可能工作什么的比较困难，对吗？嗯嗯嗯，其实我特别就是嗯,嗯，但是我觉得我演的很好，我是一个好演员，嗯、对、嗯，生活很难演。呃，平常演戏有剧本比较容易，但如果就是容易如果在生活里面不停的在演，你就会发现自己好像没有个性了。对，就是我们其实很难做到任何人都接纳我、喜欢我。那你喜不喜欢分裂好、分裂的一个又疯癫，但一个又是爱人？你喜不喜欢这样子的自己？还需要一点时间，我觉得没有。我我不是说这样好还是不好，我就是希望你认清这个也是你。对，只要你知道这个也是你，你喜欢自己就是。对，接纳全人。我觉得最大问题就是，哎，如果别人不这样子，如果那个人怎么样，就变成你很多时候自己。嗯嗯。不喜欢爱人的你，还是不喜欢那个带情带性的你？你明白我说什么吗？我明白，我完全明白。说实话，我也有两面的，没有人没有两面，没有人一个人是他就是这样的。但是只要都喜欢，跟他一起生活，那你要自己想一下，怎么去平衡呢？这个比平衡家庭跟事业更难。嗯、明白。其实拍《甄嬛》的时候，我们戏下从来没有这样聊过天，嗯，是不是？没有。那那个时候好像大家其实好像看上去很热闹，其实并没有那么的熟识。对，因为大家有工作啊什么的。那时候真的很不熟悉，好不好？对呀、啊，除了好像跟你吃过两顿饭之外，好像没有什么人，好像没有什么人吃过饭干嘛的哈。<笑>那那那时候住在我隔壁，我很害羞哎、欸啊，对，害羞哎、欸，我很害羞，我不知道怎么样，我经过他房间，我都不敢。大声，我怕会吵醒他，还是怎么样？<笑>我真的，我我我我很奇怪，我对于比较比较红的人，我是有一点，就是嗯，那个嗯，就就就不要太过接近吧，这样。但现在现在好多了。
就长大了，<笑>我也要到四十几岁才可以长大，<笑>所以其实很正常。我我我应该是花了将近五年的时间，让自己全然的接纳自己，然后才开始变得自信。用了很长的时间，我们都需要有很长时间去接纳自己。最重要的是你找回自己，怎么样让自己快乐就好了。我是想说这个 ，Thank you。就想帮助他，他能得到一个依靠，我就已经觉得自己够了。如果说来这次节目，每一个人一定要说一个他的收获的话。我来这一次，换新环游转，对我来说，让我换新的是 A 的，嗯，你就开开心心吧。哇！喜欢活在自己没定的计划里。无论做什么，都想要和大家在一起。我不知道哪些，我感觉这么挂的这么多，都像是兰溪写的。陪伴共情。我困惑于我没有困惑，总是自己觉得清醒。我为什么觉得你读的都是我的呢？哎，呵，你在这儿呢，刚才路上给我吓一跳。我我,我,我摘下来两个都是你的，是吗？是吗？我选了三个，但是我没有选你的，我都是选的是我自己的。哎，这这个、都是你是帮我拿的吧？没有，全是我的。我为啥帮你拿呀？我觉得这几个都是你的。我看一下你选的啥。现在我时时刻刻要提醒自己要更轻松，要更知足。这是我，这就是你对对这就是你。对，这是我，没错。一点都，还有这个、啊。是的，是的。这个，这个，等会。爱自己是不容置疑的，这是你。那必须的。你看。对。人这一生，切记追求圆满，这是你。你啥情况啊？对我，因为我你怎么知道这些都是我喜欢的字儿呢？就是平常咱俩聊天的时候能感受到，这几这几个肯定是你。<笑>但是这个这个哎,哎，这个像你吧？这这个像你吧？擅长自我洗脑与自我 PUA， 这个、特别是我，在孩子面前我也成为了当时。这个是我，这个是我，这是我，我也是，我也是。这个咱俩，这是我，这个、咱俩。不是你知道吗？就什么叫自我洗脑？其实就是自我的人，我们就喜欢活在自己的世界里。其实往好了说啊，咱们就是很坚定的听从自己内心的想法。不轻易被别人左右。我我反而跟这个完全解解读的完全不一样。是吗？我是这种。嗯，就是有一些有一些事情，就比如说我做的没有那么好，嗯、我会告诉你，你已经很好了、嗯。我觉得在过程中你已经努力了，到最后结果不重要、哦。然后很多事情就是，嗯，我都会放过自己。嗯嗯，明白。我要不放过自己，我会很难受。哦，这个好，这个好。我经常你这个解读更好。对，我我,我是总是在就是反反复复告诉自己，你你听好了，你很。因为别人不放过你的时候，你自己要放过自己。没错，自己再不放过自己，那还咋活呀？你你你知道吧？就是有一次，就是我我，他惹我不高兴了，然后我就哭了。那时候他才四五岁，他就过来安慰我，然后我说我说你先别来找妈妈，我说那个，我说我想外公外婆了。他说为什么呀？我说我在做你的妈妈之前，我也是外公外婆的女儿啊。我也想他们，我不光是你的妈妈。嗯、后来，后来就是我只要一不开心，你知道吗？我孩子就会说：“那你回老家住一段时间呗。”嗯，他就会这样说。对，我从来都觉得，因为你是一个性格挺有个性的人，然后你其实有孩子之前，我是一个很特别有个性个性的人，然后有孩子之后，你变化太大。你知道我同学的怎么说我吗？就十几岁啊，走路都不看人的。眼睛只看天，我怎么觉得我们俩越来越像呢？是不是？或者是让，或者让思思过得他可能也这样。
所以你看，那个现在我们时时刻刻都要提醒自己，要更轻松、更知足。但是这个也很好，人这一生切记追求圆满，切记，真的别追求。不追求圆满是放过自己，跟这一条一样的。对，其实是一个意思。时时刻刻要提醒自己，要更轻松，要更知足。嗯，对。其实这话你不也说过吗？其实你跟思思一样，你俩都是属于负担很重的人。我觉得、这个，包括这些负担是你的责任。就是没有人说这是你的责任，但是你你,你觉得这些都是你的责任？我觉得这些负担是自己给自己的。对，不知道为什么越琢磨越醒得到。就是这样，不知道为什么。不知而且累得要命，睡不着觉。嗯，这个帮助别人从来都不是为了满足我的虚荣心，我这个是真的。我是这个，我觉得是你。这是我从小在小镇走出来，到城市里。总是想在别人面前证明我自己有存在的价值。我我知道了，刚才有一张纸上写的，我觉得就是你，你是通过帮助别人来获得自己的存在感、价值感。是的，是的那是我，我原来跟你讲过，我从农村走到城市，再到首都，然后我妈妈来北京去看病的时候，没有任何人朋友帮助我，所以我就跑到那就去那个呃主任那儿去。就是那种又笑又讨好又什么的，跟人聊日记还是挺好的。我知道没有朋友帮助是多难的一件事情，所以我有的时候就看到那朋友圈，我哎呀，我不要再管了，不要再管，烦死了，我怎么总想管这事儿？但是我翻过去过一会儿，我还翻回来还要找。我我觉得人不是到了特别难的时候，为什么要发朋友圈？他真的是，可能是为了他父母，那跟我当时的心情是一样，所以我就想帮他。所以你就是那一句自己淋过雨就会给别人递伞的人，是这一条啊，仅限于在在这个节目里。这个无论做什么，我都想要和大家在一起。我每一次他们跟我说，哎，你要去干什么的时候，我都说，我跟谁呀、啊？我不是一个人吧？哎，别让我一个人啊！我我就想要跟大家在一起。这也是你，就仅限于这个节目，目前为止，真的。我也说过，我说十四年过去，有的人甚至于十四年没见，但是这个一直在电视剧里面，所以我们不觉得一点陌生。然后你就会觉得一见面，哎，我觉得导演很厉害，就我们这个戏就是，就是你知道他那个延续特别可怕。然后，其实你就这个，就就这一条，你不像你。嗯，不像我，因为你，因为你是一个特立独行。像我爷爷还开玩笑呢，说，这怎么可能是你？那时候问他最讨厌的人是谁，他说正好我在房间。他说我最讨厌以前我认识的兰溪姐，但现在我好爱你。我说是的，我说以前是的，其实以前也想，但是以前迈不出那一步，你知道吧？但是现在迈出来了，你高兴的不得了，就是你活出自我来了。对，对，那天思思就说我们说我俩不想住一个房间。一天到晚说话，那嘴都听不清，你咋整啊？机关枪。对呀、啊，说不停。你可以说。但是高兴的，你知道吗？你说这年头我们跟谁这么长时间不见，好连觉都不睡，都困成这样了还聊天儿？没有，<笑>就是在我们说的这个过程当中，他也是一种发疯，小发疯，你知道？但是他是，他就减少了我们对内消耗的东西。是。对，就是这种分享，它是很正面的一个东西。所以我，我我还挺珍惜的吧。嗯，嗯我们俩是绝对是可以互相分享秘密的。而且，我知道他在意什么。就有的时候我，我我就是算想保护，就是什么的，我也点到为止。就是因为我在旁边看着他坚强，看着他好，就希望一切都好。然后什么事儿都能共同分享。然后可能他有一些事情只有我知道，这个是我还。还是挺，但是也是我自己还压力挺大。有时候我看着，因为我我我也有点、嗯、有点有点心疼。嗯，理解理解、嗯，对。现在我们这面前一共八张纸，你觉得有哪几张纸上面写的话，就是咱俩的影子都很深刻在里头？比如这个，其、这、实、个、这个肯定也是,是对，爱自己，嗯，是不是？对，这个、这个、这都是。我觉得最少这五张吧。是不是啊？对，我觉得咱俩的影子就是各自都有。而且我来的时候，我一边看一边，我说都是兰溪的呀，这都是兰溪的。你一看这字，就是他的语气。嗯，我们做什么都想要和大家在一起。然后你拿来这，你在那一读，我说这是我的感觉。我说我怎么没有看到？原来是他们有了这样的设定。其实，我觉得我们俩肯定有默契。我们俩在拍戏到今天十几年，在拍戏的时候过程中，其实我们俩交流不多。从
第一天进剧组，他说：“小王老师，咱俩那么多感情戏怎么办？”我说：“请你吃火锅，对吧？”我说：“我请了吗？”没有，<笑>破冰就是，我就开始给他们说笑话、啊、什么的，破冰。但是慢慢慢慢的，从从拍戏，我就记得最后那一场戏，躺在我的怀里，然后你记得我这个鼻涕都流，都要流到你的脸上。我一遍，导演说：“擦掉，你别那么容易。”但说那台词就控制不了自己。是的啊，因为你。太感动，所以从那慢慢慢慢，我其实挺，就是这几年我们俩才，没错，我们俩都是因为当了爸爸。不是，我觉得你以前就是万一有啥事儿找我，我觉得你都是那种恨铁不成钢，咋回事？你怎么想的？你都是想不明白那种感觉。因为我比他大十多岁，<笑>所以我就一直想，就是说，兰溪，我是过来人。<笑>我们将来一定走我的弯路，是吗？老人家过来人，然后我说的话，我经常我跟我父母说，我说你不要跟我说这些，我得走一些弯路，我才知道这个路是什么样是直的。其实，就是咱俩这个状态是一样的，那一样的。未来孩子，我们这个孩子也一样，放手让他们去走走弯路，然后让总结完之后，他更加入心。我在这个节目里特别，我来之前我最大的期许就是看你，真的你暴跳如雷一次行吗？你该跳脚，你跳脚啊！你怎么啦？因为这可能是我这三十年来、三四十年来给我养成的一个习惯。那不行，我这多少年养成的，我不照样也变了吗？你说我变化？但是我觉得你那个，你多少年养成的不一定是好的。我我觉得，<笑>我觉得我这是好的。太气人了！我觉得，我觉得我真的你，我不想让别人不舒服。我是那种说跳脚可以跳脚的人。是，对你跳不了，我真的跳不了。你跳不了，不是？那你最最生气的时候咋办啊？嗯，我自己内心在自己 P U A 自己啊，就是洗脑。但我觉得在这一点上，咱俩是南辕北辙的。我是那种说跳脚可以跳脚的人，是对你,你跳不了，我真的跳不了，你跳不了。可是也很讽刺，咱俩都是急性子呀、啊，你也是个急性子我我特别。我是抱着因为什么？我是在不断的、不断的抛弃自己。你看当时，我记得我有一次节目。我说完之后，我姐特别难受，回去哭了好几天。为啥呢？我姐说：“你在外面那么累，你不舒服，你回来跟我们发发脾气没事儿，你不要在外面自己发泄。”因为我是觉得我那么努力就是为了让家里人幸福，但是我回到家，钥匙那时候还不是密码锁，一插进去，家里哇就安静了，特别安静。然后他们我不在家中特别开心，我只要钥匙一头，然后我一进屋，他说：“我姐夫老四回来了。”然后他们说：“老舅回来了，老叔回来了。”就特别安静。为啥呢？就是，对你有一种敬畏，害怕我，因为我有的时候会发脾气，就是什么呢？我特别累，可能。你会发脾气啊？我那你咋发脾气、啊？脾气不是那个像像那种暴躁的、啊、爆发力的，你你就会就是他们说话我会我会不吱声啊，或者说，不，或者说就拉挂脸，这叫发脾气、啊。对，挂脸就是他们会很难受，因为他们很爱我。然后呢，我后来我就几次我发现家里热火朝天，我一回就是个一盆灭火器。后来我就在,在花园里头跳、啊，遇到什么不开心的，我要在花园里跳。后来上节目里我就聊出来了，随意聊出来。后来我姐姐特别心疼，说家里人就可以当你的垃圾桶，你知道吗？不是、哦、有来有往，你就就抒发。后来我自己就自己就排出去了，我为什么要让家里我自己爱的人当我的垃圾桶？哎呦我天，要不说他是我老师，他还是厉害。我不行，我跳脚。我不行，我觉得不能把什么都放到最爱的人身上，好吧？下次再聊吧。下次再聊。我觉得更能哎，真的是，我就，咋回事？发不了脾气，发不了脾气的人，你可真是，绝了你！我发脾气大家都不舒服，我我没有你发脾气我挺开心的，我特别期待你发一个啊！我我还我现在开始喜欢了这个节目的深度，因为他现在才喜欢，有的时候是需要朋友来，来通通的，就需要针灸来通通气的。这是个矿洞啊，所以让我来找线索。什么线索？不会有吓人的东西的吧？哈！哇，这好多纸条啊！我想看看啊，团宠时时刻刻都舒适，无认知，空白，透明，麻药。真好奇妙，被人发错。微信掉链子，有软肋，家人、朋友、师傅，这肯定杨九郎的。我来真的不尬吗？哪怕是头一天
，这怎么也像杨九郎了呢？说实话，我对这个就特别有一种就是探案小说的，哎呦哎呦的那种好奇，无认知、空白、透明、麻药，很想知道他的故事到底是什么。在非常高兴的时候会突然抽离，很难过。这个我喜欢。好了，我找到了我的命运课题。然后坐在这里是吗？嗯，我拿了好多单子啊，我拿了一个，我来真的不尬嘛，哪怕是头一天，我觉得这肯定是杨九郎，我要安慰他一下。有软肋，家人、朋友、师傅，感觉这也是比较像九郎的。嗯，我足够爱自己，也爱别人，感觉有点像我。我想回到二零一七年去挽回一些遗憾，这个我真的不知道哎，好想知道，跟这个非常的割裂。就感觉应该不是一个人，被人发错微信掉链子。这个是一个人，哥两个，三个，四个，五个，初步认定，应该差不多是五个人。嗯，<笑>我听到脚步声了。哇塞，我有点幽闭恐惧啊！我。我都给拿下来，是不是不太合适啊？啊，小时候我也是个心思细腻、非常敏感的人，但我现在非常钝感力十足。嗯，我是一个非常有野心、很有目标感的人，但我觉得这件事这是件好事儿。我不赞同哥哥姐姐说的外界的评评价，只要你不在乎就不存在。这是蓝莹莹吗？不要告诉他我在这里啊，等下他一点。都拿了，都给拿了。什么情况您？您您那穿这衣服都都有声儿，这个您藏哪儿啊？我细细说说的是吗？我藏好久啊。啊、呃，这都是你写的。这什么意思啊？哎，这是我自己写的。他说想让我，就是那个把自己认为自己感兴趣的话拿下来。嗯。我看这一路都是你写的，基本上，是吗？是吗？我看看，我感觉我觉得基本都是你写的。我感觉这里是五个人写的耶。嗯嗯，这都是你的吗？对。但我觉得这两个好分裂啊。这分裂吗？而且特别是你说在非常高兴的时候，你你会突然抽离，很难过。对呀、啊，我真的没有意识到哎，因为我感觉你比谁都高兴。我拿这个的时候，我会觉得有共鸣的是，我是在非常难过的时候，我会突然抽离、嗯。就是不应该这么难过是吗？就我会有那种感觉，就是好像很难过的时候，我会突然意识到说，自己好像陷在这个情绪里了，我算，我就抽离了。但是我没有遇到过特别开心的时候会突然抽离，很难过。就有时候会觉得突然就快就要就要结束了，嗯，就是就是这个就是这个快乐，什么时候还能再来？是不是最后一次？嗯，哎呦我的天哪！嗯，就是你高兴的时候，反正我是这样，就是无论是那个朋友相聚呀、啊。比如看球赛啊，然后比如，呃，演出啊、哦，嗯，各种吧，反正各种。有时候高兴的时候，就会自己自己扫自己的兴。然后别别人肯定你的时候，我也会这样。肯定你的时候，你也我也会想，接下来怎么办？要以后不能保持这样的状态怎么办？这个是不是跟这个有关？无认知、空白、透明、麻药、啊。我感觉其实。有时候，呃，聊天啊，就很少有人去问我是怎么回事就别人对我没有什么认知，就很少有人会问你对的感受对。对，但其实我自己也并不在乎自己的感受，有的时候就是没没关系，就都能过去。我是一个其实对别人的情绪啊，很多特别敏感。特别不敏感的一个人，就像你说的，你昨天说你好沮丧，我真的一点都没看出来。哦，就很多时候
，我是钝感力比较强，嗯，就是有的时候我得问，我得打破砂锅问到底，我得就剖析，这到底是什么？是什么？是什么？麻药是啥？就是我解决不了根本根本问题啊，嗯，但是有的时候，朋友还愿意跟我聊，我觉得我就是起到一个麻药的作用，我觉得能帮他去抒发一些情感，帮他去排解一些。他的焦虑什么呀？但我觉得我我解决不了什么事儿，但是大家还都愿意跟我在一块儿，就是麻药的一种感觉，就是我觉得愿意约约我见面的人肯定是起码起码是麻药吧。所以我们大家也都是很愿意跟你在一起玩，是吧？嗯、哦。但我特高兴，嗯，就是因为我因为因为我还觉得，就如果被选择到，这是就是莫大的荣幸。就是你看，我当时。在想的是，前面两个肯定是酒了。嗯，我来真的不尬吗？哪怕是头一天。啊、嗯，我告诉你一点都不尬。哦，嗯，你就是团宠啊，团宠加团妻。我我是团，对我真的觉得你说这特别对。团宠加团妻，其实有的时候团妻就是团宠。对啊，对，团妻就是团宠，就是大家都喜欢你，然后找你打岔、嗯，你不觉得也很开心吗？是啊，嗯、对啊，嗯，就是这说相声的，就是在一块儿。如果拿你砸，就我们的砸怪，拿你砸着，那说明真是跟你关系好。你不觉得第一天大家就砸你吗？啊，对啊，所以大家一砸我，我其实觉得，哎呦，那就应该是没拿我当外人，绝对没有拿你当外人。是我当时就觉得，哎，大家都拿砸你为好。<笑>对、嗯，你那个有软肋，家人朋友、嗯，还有师傅，嗯，师傅是怎么回事？方便说吗？其实师徒对应的还有两个字，嗯、就是父子，对吧？师徒父子。我还记得上一次第一站的时候，击鼓传花，嗯、让给给你师傅说我想你、嗯，你可紧张了。师傅，那个我特别紧张，不让我给您打一视频，我特别想您。对我都没我没说过，嗯，没说过这字儿，但是收获了很大的温暖。我其实是我说完之后吧，我觉得我自己把所有人给温暖了。<笑>对，就是其实你这句话已经在心里好久了，但你一直没有说。对，因为好长时间没跟我师傅见面了。嗯，你师傅让你最窝心的是什么？嗯，呃，是为啥？其实我师我师傅，你看他多强大，多你说带这么大团队，我倒不觉得这个。很心疼。其实最打动我、心疼一点是，有一年我们录那个《天津台春晚》嘛，嗯，呃，谈我师傅小时候，然后到他学艺，到北京，然后马先生对他的评价、认可，然后我师傅看着 VCR， 然后我师傅哭了。我我几乎没见过我师傅哭，那次我看见我师傅哭，你啥感受？就是你刚才说，就是你刚才说那窝心，好像真有点那感觉了。就一下非常有血有肉。就是我我我想的是，就是我师傅何尝他不是一孩子呢？他也有当徒弟的时候。嗯。他又受到多少保护呢？嗯。但他其实也是个孩子。对他何尝不是一个孩子呢？他何尝没有想受到保护的那那那一刻呢？那你那一刻是不是也很想保护你的师傅？对，但是我觉得我我可能可能保我可能保护不了他。你保护分很多种啊，嗯，嗯就比如说你恐高，我保护你，那也算恐，那也算保护。对对哎对，其实，<笑>对吧？嗯嗯。屁股有点妈，睫毛都掉了。其实还有一个我特别想问，嗯。我想回到二零一七年去换回一些遗憾，嗯，和那句说不用改变任何，重来即可。对，我盲猜，啊、嗯，家人，对，就是我父亲，嗯，嗯，就是我跟我爸之间吧，父子的情感上没有任何遗憾，嗯嗯，他也特爱我，我也特爱他，嗯，然后回想起来也都是美好的事儿，那感觉就是结束的挺突然的，然后结束的也都挺。挺不甘的，嗯，所以就是说，我想回到一七年，然后我想带他好好的查查身体，然后能及时干预他的病，他可能就不用就是发病的时候发的那么突然，然后又这么这么紧急，这么这么马上就就就就就就离就离开，对，就就这样，嗯，其实
，这些年过去也有也七年了，我现在其实就好像也也也也都大了，就是就是总会见面的。一说到总会见面的，我一下子我就绷不住了。要好好珍惜，狠狠珍惜，跟每一个所有人。看似其实大呢，但其实就是磨平了。没有，其实你是小小心心的放在了心里，上面结了一层夹。就是，就那夹底下它还是有东西嘛。对，它对吧？它那它的夹其实也是为了保护嘛。没错，它只是看上去磨。但这但是这夹也特重要。嗯。要不你天天就暴露了，对吧？我就是之前有人问过我说、嗯，如果给你一个时光机，让你回到哪一刻，或者一个重来按钮，你按不按？嗯，我说我不按。啊、哦，嗯，我觉得现在所有的一切都可以接受。虽然我现在还在接受关于说再见，嗯、然后关于死亡什么的话题嗯。嗯，我有一次小学的时候，我突然一下哇一下狂哭，嗯，狂哭，然后我爸妈就过来问我怎么了。我当时那个小小的脑袋里面就突然意识到说。如果有一天我外婆外公走了，嗯嗯，然后我爸妈走了，我怎么办？就像你说的一下，突然一下感觉前面没有人了，嗯，就那种恐惧的那种感觉。但是我回想起来，我我我送我父亲走的时候，我甚至都没哭，哭不出来了，也顾不上哭。当时恨不能就是在感觉在帮我妈做一件事儿，就是我妈的爱人离去了，哎呦，我妈这个事儿我得处理。啊，就是你顾不上这个是你，这是你大脑在自我保护的机制，就是太难过了，你反而他会帮你去像说麻药一样，给你麻木一点。嗯嗯，哎，我我不想问这上面的一个问题，我想问你一个问题。嗯，就是很多人说很少会见到我的另外一面。嗯嗯，但是我我不知道应该如何回答这个问题。嗯。就是比如说，我已经习惯了，就当我朋友们就陷入到某个问题的时候，我不是说会真的一个巴掌给你扇醒，但我会很清醒的指出，这个事情有可能是你的问题。对，我认为最好的方式就是遇到事儿你解决方案嘛，你解决完了这个事儿就结束了。就好多人对我的认知，他们觉得就像那张纸上，觉得我共情力不够，这是我自己对我自己的认知，而且我的职业是演员。你也是演员，嗯，像上次其实，在聊天场的时候，我也说过，我说，就为什么大家都要说难啊？嗯，就是其实有些事情，可能你不陷入到那个，就是里面，有的时候我们可能积极的去思考，也许会解决。但其实我知道，我这么说会引起很多人的反感，因为这个世界上，其实很多人大家还是希望说自己能够被疗愈。有的时候，我有好多朋友跟我说过，我们要的不是解决方案。我们要的是，你就站在我身边。对，其实就是就是陪伴嘛。嗯，你觉得我们有有共同点，或者是互相了解吗？有吧，<笑>呃，很容易自咱咱俩都挺容易自我否定的。但是我跟你不一样的一点是，我不大会自我否定，我会觉得这很正常，好像我有的困惑大家也有。对，但是我也有时候也是，我是否定，就这样。就是爱咋咋地，我就这样吧。对对对，啊，所以你是用否定的态度在积极的回应。嗯嗯，我觉得我俩是有共同点的。你送我一句话吧，就人生道路上的一句话。不是，我挺羡慕你的，就是你有你有太多本领是别人不具备的了。我是觉得你一切都挺好，就是都真是都挺好。嗯，就是一切都都挺好的。行，嗯，那我那我说说。行。我说说，我就希望，可以未来咱俩再熟一点嗯，我期待有一天你砸我。哦哦，<笑>没问题。反正我就想跟你说，九郎，你特别招人喜欢、嗯，是吗？啊，你特别讨人喜欢，所以我也没有觉得你内耗。嗯。然后也没有觉得你，对你足够爱自己，也爱别人，所以别人也爱你，所以你不用想那么多，你做的任何事情，大家都会原谅你的。嗯，也不尬。哦。期待你有一天砸我。好，你晚晚上就砸。晚上就砸我。行。是满载痛苦与熬灭，满载痴情留我心所望，可惜了。OK 啦，发 OK 啦，我又吃泡面了。你现在吃吗？我现在吃，我我包水一起吃吧。好好好好好，太好了，因为我确实也哭饿了。对呀、啊，我也饿了。
，我就不客气了，享受一下你的服务。Hello， 哎，怎么还没上？你好像那个，好像那些，是很有钱的那些地主啊。你现在是地主了，不是地主家的傻儿子了。<笑>我觉得还真是你们这泡面挺香的。可不是，你饿吗？我不饿了。嗯。不能太快呀、啊嗯！有肉，有肉哎，有菜，有菜，有菜，有肉。哎，对，不然好久没吃菜了。Thank you。嗯，我又一身轻松了。哟，还给拿盒饭了呢。哎，嘟嘟嘟。妈，我也想吃泡面，有要吗？吃辣的吗？辣的我吃不了，因为他们说点烧烤是吧？烧烤我都吃不了，我想点个凉拌西红柿的没有？这有西红柿炒鸡蛋，哎，这谁的饭？哎，正好正好凉的。<笑>你要不要？你你的饭是吗？嗯，那你给我吧。哎，他们那边是点的烧烤啊？什么时候到啊？你哎，你别吃了，你吃点烧烤吧，一会不耽误啊。啊、哦，姐，我要小看你了。<笑>我对你有有点误区，我发现真的，我就没想到你是一个这样的人，你知道吗？你是这样的。哎，我都烦死了，真的，你说我讨不讨厌？怎么了？我天天哭，天天哭的。不，你要说天天光哭吧，可能有点烦。关键您不是光哭，我还吃。您是您是乐一会儿呢，哭完了吃吃完了，乐完了就吃，吃完了就哭，哭完了那就乐，吃一会儿，乐完再吃，对，无限循环。在你的床上坐哇！你带了好多的书啊！哎，对我从小就爱看书。嗯，我小时候经常会自己买什么故事会啊。啊，对，故事大王、童话大王啊，对，少年科技。嗯、我的天！你爱看漫画吗？我有一阵非常爱学蜡笔小新说话。你学一下，说白了，妈，我要吃青椒。<笑>这很搞笑。我记得小时候有个动画很恐怖，叫什么魔方？魔方？你看，这就是代沟。我对这个动画片没有印象，没头脑不高兴。哦，那知道的。小邋遢，真真邋遢。还有那个大头儿子，小头儿子。对对对，那个是。但是其实我不喜欢让他看那种动画片，但没办法，因为等你要是以后有了下一代，那这时代发展更快。嗯。哎，你觉得觉得要有孩子吗？因为你看思思姐她说的是要有不要有，嗯，我跟你讲，你听你自己的，嗯，谁的话都是参考，包括亲人的，就是痛苦和快乐它的比例有多少？你这个没有一概而论，孩子跟孩子也不一样啊，嗯，对啊，但是我可以很肯定的跟你分享一点，一定会让你成长，一定会，因为像我我没有过孩子。我都演过有孩子的戏，前两天还去演了一个生产的戏，我都在问他们，我说生生孩子是叫还是不叫啊？然后是啥感觉呀？模仿半天，就感觉好像是对生命会有不一样的看法，是吗？当然，他会给你打开一个新世界的大门，但是这个大门一旦跨入，你可是没有回头路的呀，因为这意味着责任。那是，就是责任肯定是有，但是你说从心态上面。有的，有的，而且你别指望着头几年有什么变化，我都是在他大概四五六岁以后才开始有深刻的体会的。哦，就头几年你可能就是你没有体会，很多东西是要事儿上线的。哦，发生事了，你就懂了。其实这种话，也许你以前都会听很多人跟你说，但是你 get 不到那个点。那如果说我要生孩子，你给我有什么忠告吗？就不管是身体、心理的、事业上的，或者是啥准备？那首先肯定要先知道
，你很愿意做这件事吗？就是如果当你想到你做这件事的时候，你会不会觉得很欢喜？这个很重要。嗯，我那个时候是觉得，我只要想到我要做妈妈，我是非常，我比现在的状态还要快乐。我太快乐了，我感觉我现在啊，就是陷入到了我这个年龄，好像该做事情的那个事情，就我喜欢小朋友，但是至于说我要不要变成妈妈这一点，我内心是纠结的，我没有你想要的，那么你一定没有我那么坚决，没到时候，因为我觉得你还是在陶冶自己的这条路上，你还乐此不疲，我认为这是一件很宝贵的事情，是吗？嗯。会会不会觉得自私？就是没有关系，没有自私、哦，永远不要把自己和身边的人，就是用一个词语来定义。嗯，千万不要，嗯、因为我也会有点恐慌。对，你想现在像我，已经就是大学毕业好多年了嘛。嗯，那个同学什么，就是一毕业就结婚了。正常啊，我还有同学都做奶奶啦，夸张哦。那那那怎么弄？那人家毕了业就结婚，可是我那个时候还在打拼，这怎么比呀、啊？你不是同一个年龄段生的孩子、啊。所以你知道，二十八、二十九的时候，你是一个坎儿。当时呢，你会觉得说，啊，如果有家庭，我就一鼓作气，我就成家了。但是再往后，你会发现你周围的人开始离婚了。对啊，所以呢。女性到了三十岁以后，有一个困惑期也是必经之路啊，这是跟更年期一样、啊。就现在越来越多人不想结婚，不想生孩子，然后越多越来越多的人就把宠物当孩子养。对啊，有啊。我现在唯一让我重要的一点是，不要孩子，我以后会不会后悔？<笑>现在是中国第一波什么丁克的家族。他们就开始。我跟你讲是这样的，因为这样一个大环境之下，嗯、因为现在的这种高科技、嗯、这种潜意识带来的 PUA， 你首先要用心态去对抗、嗯，所以很多东西就是看了就看了，别太走心。嗯，你没什么的。嗯，我感觉我还没有那么的清醒。对，所以你不要逼迫自己。但是我就是在想一个问题：这个世界上就不能既要又要也要吗？<笑>有可以吗？那有点贪心了。不可以的，可以想想。成年人，那你去努力吧。但其实会很辛苦，是不是？哪条路不苦？嗯，但是你记住一条，永远是先苦后甜，千万先苦后甜，甜上加甜，先甜后苦，嗯、啊，万劫不复啊！哇，你是京剧小公主吗？真的，我是真心的。你拥有太多未知的可能性。好的。双星，双星，朋友们，百公主中音乐节收到。今天她是我的公主。爸爸，爱女儿。爸爸，来，公主不要。好，一对一对，神经病。七月十七日，第二周起，每周三、周四中午十二点正片更新，会员抢先一周看。周五中午十二点，会员专享策划衍生，正主聊不停。周六中午十二点，会员专享加更版，看更多正片未播的精彩内容。周中花絮预告定期掉落，还有会员礼包换新小站，包含超多独家内容。快来和娘娘团一起开启换新之旅吧！